se levanta en medio de un bucólico bosque de lengas en las afueras de Ushuaia. Lo habitan 250 familias llegadas de los lugares más distantes de la Argentina. Afrontan dificultades para combatir el frío y la nieve. Y hace poco que tienen tendido de luz eléctrica. Lo recorrimos y encontramos historias emocionantes. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Julio, ¿Cómo mucho va? gusto. ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Bien? Pero yo pensaba que estaba en un bosque desierto y encuentro un no, ser humano. Acá, acá vive un... gente. Acá vive gente, sí. Acá somos los duendes del bosque. ¿Y qué? ¿Cómo, ¿Cómo es tu nombre? Lolo. Lolo. Sí. Lolo, ¿y qué estás haciendo acá? No, estaba arreglando el alargue de la bomba. Porque Ajá. de acá es donde tomamos el agua para las casas. Mm. Estos son chorrillos naturales. Ponemos la bomba sí. y bueno, y tomamos el agua de acá con bombas. Yo ahora la, la saqué porque la, la, la estaba arreglando. ¿Ahora es agua potable? Eh, y esta es agua que viene de arriba de la montaña. Nace eh, pura. Nace pura. Lo que pasa es que bueno, también es un tema que el bosque creció, hay cada vez más cantidad de gente. Y el tema también está en, en que la gente tome conciencia de, de no hacer eh, la casa cerca de los chorrillos. Ah, porque Claro, la por contamina. el tema de los pozos y todo eso, para que no contaminar. ¿Vos vivís lejos de acá? Y yo vivo allá arriba, sí. Ajá. Estoy... Vos sabés que, que vine a conocer este barrio, ¿qué nombre tiene? Dos banderas. Qué suerte, qué paladar, se cure solo y que se pueda ver de otro modo. Lolo, pero estamos en medio de un bosque. Esto, eh, sí, el bosque de lengas. No parece una zona habitable, parece una zona completamente silvestre, natural. Eh, sí, esto, esto es lo más cercano al paraíso. Parece eh... que estamos dentro de un cuento, Lolo. ¿Cómo llegaste al fin del mundo, Lolo, y de dónde? ¿Y por qué? Y yo vine de, de Buenos Aires, de Burlingame. Uh -huh. Y vine a, me vine para acá porque, bueno, estaba, eh, digamos, tenía un trabajo bastante precario y, y no la estaba pasando bien porque trabajaba 12 horas, dos horas y media para ir al, al laburo y trabajó dos horas. ¿Ya estabas casado? Sí, sí, sí. ¿Y, y, y los hijos estaban ya y cuántos? Tengo, y tenía cuatro chicos. ¿Ya? ¿sí? Claro, sí, ¿Y sí. cómo dice, decís, bueno, porque tengo que salir de acá, pero a Ushuaia? Y lo que pasa es que yo tenía un hermano acá y me dijo, me dice, yo te compro un pasaje, me dice, venite a probar suerte acá. Y me dice, yo no la estaba pasando bien. La estaba pasando Tenías bastante. que dar vuelta a la vida. Tenía que dar vuelta a la historia, sí. Porque, ¿Y? Eh, bueno, y me vine, y le digo, ¿te parece? Sí, me dice, si no te gusta, eh, te pegas la vuelta, me dice. Te, Estás un tiempo, un mes, dos meses y te pegas la vuelta. Bueno, listo. Y no, cuando vine acá y vi que eh, uno acá tiene mucha... Eh, puedes dejar tu casa abierta que acá no pasa nada. Mm. Y eso es impagable, hay mucha, mucha seguridad. ¿Viniste directo al bosque o hubo una estación no, previa? No, no, no. Vine a la casa de él, estuve... Cuatro meses. ¿Conseguiste parando. trabajo? Sí, sí, estuve trabajando de, en la construcción con un amigo, Néstor, y después, eh, ¿cómo es? Después conseguí trabajo en la fábrica. Y a los cuatro meses me traje a mi familia, me junté la plata para los pasajes, me traje a mi familia y nos fuimos a un alquiler, a un alquiler en un monoambiente, que vivíamos apilados prácticamente. 
Eh, ¿Son caros acá los alquileres? Son muy caros. El alquiler donde estábamos era... Teníamos vecinos en todas las paredes. Teníamos el, claro. de aquel lado, de este lado, abajo. Y, era bueno, imposible. Sí, sí, era imposible. Compartíamos el agua caliente y cuando te bañabas abrías la canilla del agua caliente o te, o te pelabas o... O sería o te moría de frío, claro. <risa> bueno, y van a alquiler más grande. Y nos fuimos a un alquiler más grande al lado. <coughs> y bueno, hasta que después me quedé sin trabajo. Tuve mm. casi ocho meses sin trabajo. Bueno, hasta que eh, hablando con una, con una amiga, digamos, una, una señora que conocí, ¿no? Una maestra y me, me dijo, me dice, ¿por qué no te venís a una reunión en el barrio? Me dice, eh, el sábado. Le digo, bueno, me dice, a ver si te podemos dar una mano. Y vos te encontraste en un bosque y dijiste, sí. si puedo, voy a vivir en un bosque. ¿Cómo fue eso? No, y me dijeron, me, me dieron el, el, el espacio. Me dice, mira acá hay un espacio. Me dice, le digo, bueno, ¿y esto cuánto sale? Me dice, no, esto te lo damos. Me mm. dice, lo único que te pedimos es que cuando llegue... Cuando el barrio te necesite, vos, vos estés. Y bueno, y yo soy el principal soldado del barrio. ¿Tu, tu te... primera habitación cómo fue? Y era todo de, de, de estos palos así ah. y, y plástico. Mm. Plástico, madera y, y bueno, y un techo que no era de chapa tampoco, era madera y plástico. Lolo, esta parte de tu historia no necesita palabras porque está la imagen de la progresión, del progreso de la casa, ¿no? Lo humilde, del plástico que me contás. Sí, y este, después... Este, esta es la casa de plástico. <risa> claro. Y después la que te pudiste construir. Sí, era. No hace tanto frío, ¿eh? No, está, está medio... Pasa, bueno, Julio. Gracias, permiso, ¿eh? Sí. No te, no te asustes. <risa> ¿Cómo es la historia de esto? Y esta columna... Nosotros tenemos árboles acá a los costados de la casa y nos daba no sé qué cortar los árboles porque acá vienen los pájaros carpinteros. Entonces si vos lo cortás no vienen más después. Y le digo a un amigo de acá, a un vecino, si se animaba a cortar un poco la copa porque se movía mucho, teníamos miedo que se caiga arriba de la casa. Le digo, si le cortamos un poco la copa, le digo, lo podamos un poco. Y bueno, me dice, y se subió, subimos la escalera arriba del techo la alcancé la motosierra y bueno, y él, él la cortó. Y cuando cayó, ahí nomás, tomé el metro, la medí y dije, bueno, tiene ganas de entrar acá adentro. Y, y, la... y la pusimos acá adentro. Buen día. ¿Cómo va? Ch tranquilo, bien. Julio, mucho gusto. Encantado, Simón. ¿Cuánto hace que vivís acá, Simón? Y hace 11 años y pico ya. Entonces, ¿Sos de los primeros en el barrio? Y yo soy el... Eh, eh, éramos 12, yo fui el 13. Ah, mira vos. Mi casa era el número 13 porque... ¿Y cómo llegaste acá? Y... ¿Vos dónde sos? Yo soy nacido en La Pampa. Nacido en La Pampa. Y criado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vine a hacer una casa, mirá lo que es, ¿no? Vine a hacer una casa acá y... Me ¿A quedé... trabajar? ¿En la construcción de una casa? Sí. Y bueno, me, me quedé. ¿Solo viniste? No, vine... Primero vine solo y después vine con mi señora, mis hijos. Eso a Ushuaia. ¿Y acá, al barrio? Acá en el... ¿Cómo, cómo viniste a parar acá? Acá porque eh, compré el espacio yo. ¿Cuál es tu oficio ahora? No, mira, yo soy... Y mi oficio es albañil. Albañil. Pero me la rebusco acá de todo. Y ahora hago silla. ¿Y dónde tenés tu tallercito? Acá lo tengo, mirá. A ver, Pásen. a ver. Mostrame, por favor. Pásen. sí. Ch quieta. Cortate bien. Adelante, ¿eh? no se haga un problema. Mirá, ahí tengo todo. Mirá, ahí tengo la... Ah, ahí está, ahí está el producto terminado. Ese ya está terminado, están para entregar. ¿verdad? Qué lindo, dale. ¿Qué estás haciendo ahora, Simón? Y estoy preparando, ¿ves la silla? La sí. preparo así. Esta. Estas son de pale. Ah, mirá vos. Este es de pale. Son. Estas son de lenga, es de, de acá, ¿ves? Esta. Lenga es, es el, el árbol esta. típico, sí, el que forma árbol. estos bosques. Es de, es de esa madera. Mira, con ella hace treinta y pico de años que estamos juntos. Y la, y... 37. 37 años juntos. Sí. ¿Y cómo se conocieron? 
Si bueno, no te acordás, ya no te acuerdas. Sí, sí, lo, lo, lo que pasa es que yo conocía la mitad, él tiene mucha familia. Mm. Conocía una parte de la familia, otra parte, todos separados. Yo trabajaba en un almacén en ese momento, le fue a comprar, yo tejía, me vio tejer. Y me invitó para su cumpleaños y ahí conocí que toda la misma familia que conocía separada era toda una. Mm. Y bueno, ahí empezamos. Yo Estamos. no quería saber nada porque yo soy un poco mayor que él. Sí. Pero bueno. Y la hija que tenemos la adoptamos. Es una hija. Ah, mirá vos. Sí. Es, sí, no. es nuestra hija. Y sí. No, además, la no sé, es madre ni padre por gestarlo, sino... No. Y además, por el, por el corazón. Además, la adopción es un acto de sí. amor sublime. Sublime. Sí. No, es mutuo. Mm. Porque yo no podía tener chicos porque tenía una operación. Así que bueno. Nosotros le hicimos un bien, digamos, a ella, pero ella también a nosotros. Sí, por sí. supuesto. Esto no es nevada, ¿no? Todavía. Sí, no es nevisca. Nevisca. Sí. Pero mira, la... estos, estos, estos son las lengas famosas. Sí. Bueno, acá tenés factores en contra, que puede ser el frío, pero tenés un plus de paisaje sí, maravilloso. Mirá. El bosque parece el cuento de hadas. Mirá, mirá lo que es esto. Y hoy no se puede ver bien porque está un poco nublado, ¿eh? Sí, ahora cuando aparezca el sol. Pero acá cuando hay sol... Lolo, ¿este ya es tu lugar en el mundo para siempre? Yo quisiera, saber, quisiera creer que sí. Pero bueno, uno nunca deja de soñar, ¿no? Eh, la verdad que esto es un sueño estar acá. Pero sacrificado es, también. Es muy sacrificado. Pero sí para, pienso en mis hijos y sé que claro. es, es, es mucho más seguro que Buenos Aires. Uh -huh. y, y eso me tiene tranquilo. Entonces, bueno, uno, uno lucha por, por ellos, ¿no? Ahora. Este tema se lo hice para, para supervisor, para el gringo. El gringo. Eh, que había hecho un buen grupo de trabajo y, y éramos muy amigos todos. La verdad que fueron lindas épocas. Y bueno, a mí cuando, cuando lo echaron, me, me, la verdad que personalmente me dolió mucho por, lo que él había, por la entrega que él había tenido con... con con el trabajo y con el grupo de nosotros, de los amigos que éramos. Entonces, a modo de homenaje, le, le hice una, una canción ¿Puedo con... ¿Puedo escucharla? Sí, con palabras que siempre él decía también y que... Dale. De todo la, la conoció. Tiroteábamos todo el día para gro. Mañana, tarde y noche me tacaño. Hasta que el cruel destino nos desunió. Hoy somos todos soldados de Godot. Pero vos, gringo, tranquilo, que nunca te vamos a olvidar. Nosotros somos tus amigos para siempre. Un gusto. ¿Qué Julio, tal, Erika? Todo acá con esta Esto nevada. para nosotros es exótico. Para ustedes es una molestia. Para nosotros es una molestia y algo común que no, no se quiere retirar. <risa> si algo que se retire, pero no. ¿Tenés un lugar o sea, más calentito y al reparo? Sí, allá. Pasen Vamos. adelante todos. Para la casa. Ah, mirá cómo tenés acá esta nieve, no se derritió. 
No, esta no. Con hielo ya casi. Es hielo, ya hace un par de días tuvimos una nevada acá. Mm. Así que ya no, no se quiere ir la nieve. Es muy chiquita mi casa, así que... Tranqui, pase. tranqui. Tranqui. Permiso. Pasen, adelante. Hola. Hola. Ahí está mi mamá. Hola. ¿Cómo le va, Carmen? Julio? Mucho gusto. Cantado. Carmen Colipi también. ¿Qué dice? Bien. Vine de un barrio, Saavedra, de Capital Federal, junto con mi mamá sí. y mis, mis, varios, mis tres hermanas. Y bueno, después de... Ellos vinieron antes a la isla por tema de trabajo. Era en el 2006, 2007, donde no había trabajo. Así que, bueno, vinieron buscando de Vietnam, bajando, bajando. Llegaron acá. Mis hermanos se dedican a la construcción. ¿Y ya te quedaste? Y yo me quedé. Me quedé acá. ¿Por qué te Dale. gustó? ¿Por qué te quedaste? Y nosotros te, venimos de sangre mapuche. Ah, mira vos, Erika. Que, sí. Mi mamá es de Maquinchao, Río Negro. Tenemos familiares ahí, tenemos familiares en, en Esquel. Eh, y bueno, y, Chibur, en, claro, y mi mamá ya está criada en la nieve. Y nosotros ya lo hemos acomodado en la nieve, así nomás, de, de sangre, porque nosotros tampoco, de tan lejos, no, nunca creímos que íbamos a llegar a, a la otra punta. Pero en vos la... allá en Buenos Aires no vivías mucho la tradición. Eh, la sí? vivíamos, sí, buscando. Buscando, buscando, buscando. Yo en ese momento tenía 27, 28 años cuando empecé a, a buscar, a buscar las raíces y mi hermano, como le digo, de una punta a la otra siguió buscando él también. ¿Y qué encontraron? Lado. ¿Qué descubrieron? Y encontramos que mi abuelo era un cacique, un cacique de, de, de esa zona de, ¿cómo se llama? Colitoro. Los católicos tenemos la misa, el musulmán tiene su culto, el judío tiene su culto, su culto y el mapuche. La cosmovisión mapuche. Cosmovisión mapuche. Cosmovisión. ¿Qué es eso? Nosotros creemos en, en, en el sol, la luna. La luna nos ayuda a decir cuándo sembrar, cuándo no sembrar, cuándo cortarte el pelo, cuándo no. La, a la mujer mismo también tenemos algo con la luna. Y el hombre, el sol. Ay, cuidado, ay. Bueno, cosmovisión... Cosmovisión Mapuche. Y Erika, ¿y qué es la ruca? Bueno, la ruca Mapuche es la eh, casa, le decimos nosotros. Una casa donde de ceremonia. Y acá eh, eh, tenemos dos banderas. Sí. ¿Esta? Esa es la bandera Mapuche. Esta es la bandera Mapuche. Sí. ¿De todos los Mapuches? De todos los Mapuches. Y después la comunidad tiene su, su bandera. Distintiva. Que este es el lugar de ceremonias. Este es el lugar ¿Y la ruca? De la ruca lo voy a llevar, lo voy a... Es más para allá, son 50 metros para adentro ¿Y qué es la bosque. ruca? La ruca es un lugar de, de, de juntarse lo, los peñes y hacer la ceremonia de la entrada del otoño. Mm. Que vendría a ser para nosotros, para la siembra, para los animales. Mi manchita, no. Vamos a la ruca, manchita. Entonces la ruca no es al aire libre, es una construcción. Es una construcción. Ajá. Es una vía construcción porque se hace con lo, lo del lugar, lo de la naturaleza. Pero no la veo muy entera, ¿eh? No, porque esto fue, fue tirada. No sé si fue ocasional de, de ahora, pero... ¿Pero que ¿Algún viento fuerte o, no, o alguna no, no, mano humana? Eso, no, ma, mano humana. Nosotros estábamos... Bien, esto hace como dos años que lo veníamos llevando. Sí. Y lo empezamos a construir y bueno, el año, el año pasado vino, ¿cómo se llama? Vinieron de municipalidad con la excusa de que andaban buscando algo y metieron motosierras, tiraron todo. ¿Y acá prenden fuego también? Sí, ahí también prendemos fuego. El fuego, fuego es fundamental. El fuego es fundamental, por eso es que abajo tiene como una chapa y está hecho con arcilla y, y tierra. ¿Ya te quedas para siempre acá? Sí. Sí, 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 sí. Por decisión. Por decisión propia. Viniste, viniste para socorrer, para ayudar, pero ahora te quedas. Me quedo porque este lugar me, me llama. Me ¿Qué? llama a que por ahí necesite, porque lo, el Mofir también lo que hace es que el lugar lo llama para que lo cuiden. Mm. Y además porque este, el, el Nusaya, es el único pulmón que queda. Aunque no lo crean, es el único pulmón que queda porque el barrio al lado, que es Andorra, ha tirado todo abajo para construir, ¿sí? mm. para construir casa, escuela. Hola, ¿cómo va Julio? Mucho gusto. 
idea. ¿Qué tal la idea? Bien, Estoy bien. visitando el barrio. Bueno. Y hablando con, con la gente. Y cae esta nevisca. Nosotros en Buenos Aires es una cosa exótica la nieve. Esto ni siquiera es nieve para ustedes, ¿no? Y esto vendría a ser un... nada. Nada. <risa> una, un granicito, una nevisca. Eh, una nevadita así nomás. El lugar es bello como paisaje. Sí, hermoso. Pero está en un lugar poco accesible. Yo estoy pensando, si Dios no quiera hay un, un incendio o se necesita una ambulancia de urgencia. Y eh, hemos tenido varios problemas con el tema de, la, de las ambulancias, de los incendios, porque cuando llegan los bomberos ya no queda nada. Porque hasta que estuvan... ¿Y las ambulancias suben? Y las ambulancias a veces suben, sí, sí. Pero uno los tiene que guiar. ¿Desde cuándo está en el barrio? ¿Y cómo? ¿Y, y por qué llegó? ¿Y de dónde? Bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo vine hace muchísimos años. Yo vine en el año 71. Me vine en barco. ¿En barco? Sí, 10 días de viaje en barco con una bebé que hoy ya tiene 40 y pico de años. 45. <risa> Así que fue un viaje bastante largo, de 10 días. Y estuve más o menos unos 10 años y después por costas de la vía me separé y me volví a ir a Buenos Aires. Sí. Y fueron idas y vueltas, idas y vueltas. Sí. Hasta que después decidimos eh, venirnos otra vez de vuelta. Y ya empezaron a venir mis hijos de a uno, de a uno, de a uno, se quedaron y la última a venir y ya los quedamos. Así que ya hace 10 años que estoy acá en el barrio. Anterior vivía abajo, eh, alquilábamos. Pero se hace duro alquilar, ¿no? Oh, sí, los alquileros acá son durísimos. Toda la gente. Creo que toda la, la mayoría de la gente que está acá es por la problemática de los alquileres. ¿Ya tiene nietos ahí? De? Uh, tenemos 14 nietos. 14 nietos. Y tres bisnietas. Y tres bisnietas ya. Este, 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 estaba colgado, lo tiró el viento. Ajá. Los abuelos de la montaña, que vendrían a ser ustedes. Y somos nosotros. Y así que la vida le puso pruebas a Aide, ¿eh? Bastante. Mm. Bastante, porque aparte... Yo trabajé este, en muchos lugares en Buenos Aires y cuando volví es como arrancar de vuelta claro. una nueva vida. Eh, y con lo que yo ya conocía un poco acá. Uh -huh. Bueno, después que me vine allá... Después de un tiempo me enfermé. ¡Ay, qué cosa! Y creo que esto es mi cable a tierra. <risa> Porque me enfermé muy mal y... ¿Muy mal? Mal. Me operaron en el 2011. Estuve, gracias a Dios, salí bien. cartel ahí. Carmelo, un corazón y Aide. Unido para siempre. ¿Quién lo grabó? Yo lo hice. Ah, Me trofea, pero... ¿El que quiere estar siempre conmigo? <risa> sí, pero te salió de adentro a hacerlo. Sí, sí, seguro. Qué suerte, qué paladar, se cure solo y que se pueda ver de otro modo, aunque me falte un golpe de forno para plantar en mis pies. Buenas tardes para todos. Decidido usar la demagogia, voy a sacarte afuera de tu cabeza. Vete feliz, andando por los días para pararme cada vez que le pido algo al cielo. Me alegro que se haya recuperado bien. Suerte, ¿eh? Bueno, chao. Suerte. Surfeándole al viento. Esperemos lo máximo. 100% demagógico. Solamente quiero hacer bailar y sacarme la cabeza por un rato. Este tipo es muy básico. 100% demagógico. Solamente quiero hacer bailar y sacarme la cabeza por un rato. Voy a soltar el timón, que la marea me haga bailar Para cambiar la decoración, retocarle el maquillaje a mi visión 